நேயர்களுக்கு இனிய மாலை வணக்கம் ஜிஎஸ்டி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க சரக்கு மற்றும் சேவை வரியினுடைய சக்ஸஸ் வந்து நம்ம நிறையா சொல்லலாம் விஷயங்களா அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த சிறு வியாபாரிகள் அந்த ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அவர்களுடைய நலன் வந்து ரொம்ப கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் அந்த ஜிஎஸ்டியில் குறிப்பாக அந்த கம்போசிஷன் அந்த ஸ்கீம் இருக்குங்களா லெவி ஸ்கீம் ஸ்பெஷல் ஸ்கீம் அந்த ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் அது குறித்து அந்த இணக்க வரி அது குறித்த நிறைய தகவல்களை நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நமக்கு முன்பே அறிமுகமான ஒரு விருந்தினர் தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க தேசிய சுங்க மற்றும் மறைமுக வரி அகாடமியினுடைய சூப்பரண்டன் கண்காணிப்பாளர் திரு ஆர் ஸ்ரீவர்சன் அவர்கள் வெல்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக நிறைய கேள்விகள் வச்சுருக்கேன் குறிப்பாக அந்த இணக்க வரி கம்போசிஷன் அந்த ஸ்கீம் இருக்குல்ல சார் அதுக்கு முன்னாடி அந்த டாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஜிஎஸ்டியில் இது வந்து அந்த ஆரிஜின் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் இருக்குல்ல இது வந்து நீங்கள் டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு கன்சப்ஷன் டாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க அது ஒரு உதாரணத்தோட ஒரு குறிப்பு ஒரு விளக்கம் இது வந்து இப்போ இருபத்தேழு நாள் ஆயிடுச்சு ஜிஎஸ்டி நம்ம இந்தியாவில் ரோல் அவுட் பண்ணி இருபத்தேழு நாள் ஆயிடுச்சு பொதுவாக மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்தியா உலக நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி அறுபது நாடுகள் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி முறையான டாக்ஸேஷனை ஃபாலோ பண்ணுது எல்லா நாடுகளையும் ஒரு ஒரு மாதிரியான டாக்ஸேஷன் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது மாடல் இருக்குது ஜிஎஸ்டி அக்ராஸ் த வேர்ல்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க நூற்றி அறுபது கண்ட்ரியில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது மாடல் இருக்குது இந்தியா ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு மாடல் என்ன அப்படின்னாக்கா மத்திய அரசும் ஒரு லெவி போடும் மாநில அரசும் ஒரு லெவி போடும் ஸோ இது வந்து டூஎல் லெவின்னு பேர் அந்த மாதிரியான மாடல் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கு நாற்பது மாடல் இருந்தாலும் இந்த நாற்பது மாடலுக்கும் ஒரு காமன் த்ரெட் நாற்பது மாடல்லையும் ஒரு காமன் ஆஸ்பெக்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த கன்சம்ஷன் டேக்ஸ் அதாவது எங்கே அந்த சரக்கும் அந்த சேவையும் எங்கே அனுபவிக்கப்படுதோ எங்கே யூஸ் பண்ணப்படுதோ எங்கே கன்சியூம் பண்ணப்படுதோ அந்த இடத்துக்கு இந்த டாக்ஸையும் கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் ஆரிஜின் பேஸ்டு டாக்ஸேஷனில் அந்த மாதிரி நடக்காது அதாவது இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னாக்க நான் வந்து ஒரு மும்பையில் இருக்கேன் அங்கேருந்து வந்து இங்கே சென்னையிலேருந்து ஒரு கார் ஒன்று வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க சென்னையில் ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரர்கிட்டேருந்து கார் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அந்த காருக்கு உண்டான வரி அதாவது ஜிஎஸ்டி வரி அங்கேயே அது கட்டப்படும் அந்த கட்டப்பட்ட வரியை முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னா ஆரிஜின் பேஸ்டு டாக்ஸேஷனில் அங்கே கட்டப்பட்ட வரி தமிழ்நாட்டிலேயே கட்டப்படும் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுக்கே அந்த வரி கொடுக்கப்படும் அங்கேயிருந்து அது இப்போ மகாராஷ்டிராவுக்கு வருதுன்னா அது இன்டர் ஸ்டேட் டிரான்சாக்ஷன் அதாவது ஒரு ஸ்டேட் ஒரு மாநிலத்துலேருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு உண்டான சேல்ஸ் இதில் இப்போ இப்போ முன்னாடி எப்படின்னாக்க சிஎஸ்டின்னு ஒரு வரி விதிக்கப்படும் அந்த சிஎஸ்டி தமிழ்நாட்டில் விதிக்கப்படும் தமிழ்நாடு அந்த சிஎஸ்டி வரிக்கு உண்டான பெனிஃபிட்டை அனுபவிக்கும் ஆனால் இப்போது அந்த வரி இன்டர்ஸ்டேட் டிரான்சாக்ஷனுன்றதுனால அது ஐஜிஎஸ்டியாக கலெக்ட் பண்ணப்படும் ஐஜிஎஸ்டியில் ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்குது அது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் பை திஸ் டைம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று வந்து சிஜிஎஸ்டி இன்னொன்று எஸ்ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகுது ஸோ எங்கேருந்து எங்கே டிரான்சாக்ஷன் நடந்தாலும் அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் போகும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் இந்த எஸ்ஜிஎஸ்டி காம்பனண்ட் ஆஃப் சிஜி ஐஜிஎஸ்டி இருக்கு இல்லையா அது வந்து இத்தனை நாள் ஆரிஜின் பேஸ்டு டாக்ஸேஷனில் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்சிருந்தது இனிமேல் அந்த எஸ்ஜிஎஸ்டி காம்பனண்ட் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி மும்பைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் எங்கே அதை கன்சியூம் கன்சியூம் பண்ணதோ அங்கே தான் அந்த கூட்ஸோட அந்த டாக்ஸும் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுனால அது கன்சம்ஷன் டெஸ்டினேஷன் டெஸ்டினேஷன் கன்சம்ஷன் பாயிண்ட் ஓகே அதுதான் டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு கன்சம்ஷன் பாயிண்ட் இது வந்து உலகத்தில் எல்லாராலையும் எல்லா எக்கானமியாலையும் அக்செப்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ரின்சிபல் நான் அதிகமாக இன்கம் டேக்ஸ் கட்டினேன்னா என்னோட ரோடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இது ஸோ அந்த இதனா இது எல்லா டாக்ஸையுமே கன்சியூமர் தான் பேர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ யார் அந்த டேக்ஸை பேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட வெல்ஃபேருக்கு இந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் கன்சம்ஷன் டேக்ஸ் ப்ரின்சிபலை இந்த ஜிஎஸ்டியில் நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க அண்ட் இது யூனிவர்சலி அக்செப்டட் பிரின்சிபல் ஜஸ்டிஃபைபிள் ஓகே இணக்க வரி குறித்து நம்ம வருவோம் இப்போ அந்த ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் அந்த மேனுஃபேக்சர்ஸுக்கு அந்த இணக்க வரியோட
எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா அவரோட டேர்ன் ஓவர் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அவர் இணக்க வரி ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் அதாவது காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீம் குள்ள காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீம் தான் இணக்க வரின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் அது புரிதலுக்காக தமிழ்ல சொல்றோம் அந்த ஸ்கீம் குள்ள வரலாம் அவரோட டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே தான் நடக்கணும் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு நடந்தால் இன்டர் ஸ்டேட் டிரான்சாக்ஷன் நடந்தால் அவர் வர முடியாது அண்டு இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக ஒரு அந்த எலக்ட்ரானிக் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக அவரோட ப்ராடக்டை விக் வித்தாருனாக்க இந்த காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீம் குள்ளே வர முடியாது வர முடியாது வர முடியாது இந்த எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா இந்த இப்போ இந்த ஸ்லைடில் வருது இல்லையா அந்த எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்லைடில் போட்டிருக்கு எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா டாக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவர் நான் டாக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவர் எக்ஸ்போர்ட் டேர்ன் ஓவர் இந்த எல்லா டேர்ன் ஓவரையும் சேர்த்து வர டேர்ன் ஓவர் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாவை தாண்டக்கூடாது தாண்டாத வரைக்கும் அவர் அந்த ஸ்கீமில் எலிஜிபிளாக இருப்பார் தாண்டினார்னா அந்த ஸ்கீம் எலிஜிபிலிட்டி அவருக்கு இருக்காது இதுதான் ஒரு ஜென்ரல் பிரின்சிபல் இந்த எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபான்றது எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே எழுபத்தஞ்சு லட்சம் தான் பட் ஒரு ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் உத்தராஞ்சல் உத்தராகண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த த்ரெஷ்ஹோல் லிமிட் ஐம்பது லட்ச ரூபாவாக வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்டேட்டில் ஐம்பது லட்ச ரூபா டிரான்சாக்ஷன் தாண்டினார்னா அவரால் காம்போசிஷன் லீவ் ஸ்கீம்குள்ளே வர முடியாது மற்ற ஸ்டேட்லலாம் எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் அவர் இந்த ஸ்கீம் அவைல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே நேர்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஸ்கீம்ஸ் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நேர்களுக்காக அந்த காம்போசிஷன் ஸ்கீம் செக்ஷன் டென் ஆஃப் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கொடுத்துருக்கோம் அந்த செக்ஷன் டென் ஒனில் தான் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டேர்ன் ஓவர் நாட் எக்ஸீடிங் ரூபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த சார் சொன்னார் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அந்த எக்ஸாம்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்குன்னு சொன்னார் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் சம் ஸ்டேட்ஸ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அந்த ஸ்கீமில் அண்ட் செக்ஷன் டென் ஃபோரில் அந்த இன்புட் கிரெடிட் கொடுத்துருக்காங்க டேக்ஸ் இன்புட் கிரெடிட் கிடையாது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் சார் இந்த இது வந்து போர்ட்டலில் பார்க்க முடியுமா இது போர்ட்டலில் பார்க்கலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே சிபிஇசி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற போர்ட்டலில் இருக்குது இந்த ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் என்னென்னலாம் இந்த ஸ்கீமில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் அது எல்லாமே அந்த போர்ட்டலில் இருக்குது இந்த ஸ்கீம் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லணும்னா இந்த ஸ்லைடில் காட்டியிருக்காங்க இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லணும்னாக்க இந்த காம்போசிஷன் லீவி ஸ்கீம் அவைல் பண்ணுறதுல என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு டேக்ஸ் பேயர் வந்து அவரோட சரக்குக்கோ சேவைக்கோ பன்னெண்டு பர்சன்ட்டோ பதிமூணு பதினெட்டு பர்சன்ட்டோ இருபத்தெட்டு பர்சன்ட்டோ கட்ட வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி கட்டும்போது அவருக்கு இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்துட்டு அந்த டேக்ஸ் கிரெடிட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த பதினெட்டு பர்சன்ட்டை கட்டலாம் ஆனால் காம்போசிஷன் லீவி ஸ்கீமில் இருக்கிறவர் இந்த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்க முடியாது அவரோட பர்ச்சேசஸ்க்கு இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி அவர் கட்டுற டேக்ஸ் ரேட்டும் அந்த அளவுக்கு பதினெட்டோ பன்னெண்டோ இருபத்தெட்டோ இருக்காது ஒரு ரெடியூஸ்டு டேக்ஸ் ரேட் இருக்கும் மூணு ஸ்லாப் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் அஞ்சு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் யாருக்கு அப்படின்னாக்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாத்துக்குமே அஞ்சு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து இந்த உற்பத்தியாளர்களுக்கெல்லாம் ரெண்டு பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்ட் வந்து அதர் தேன் இந்த ரெண்டு சொன்ன இல்லையா அதை தவிர இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரேடர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பர்சன்ட் ஸோ அவங்களோட டோட்டல் வேல்யூ அந்த டிரான்சாக்ட் பண்ணுற வேல்யூவில் இந்த ரெண்டரை பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட்டோ ரெண்டு பர்சன்ட்டோ ஒரு பர்சன்ட்டோ கட்டினா போதும் டோட்டல் வேல்யூக்கு அந்த ரெடியூஸ்டு டேக்ஸ் ரேட் கட்டினா போதும் ஆனால் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் கிடைக்காது அவங்களுக்கு ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்கீமோட அந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான கான்செப்ட் ரைட் ஓகே இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் சார் ஒரு ஆப் பற்றி சொன்னார் அதை பற்றின ஒரு கேள்வி தான் சார் அந்த ஹெச்எஸ்என் அந்த எஸ்சிஎஸ் அந்த கோட் பற்றியும் அந்த ரேட் ஃபைண்டர் பற்றியும் கொஞ்சம் இந்த ஹெச்எஸ்என் வந்து அதாவது சென்ட்ரல் எக்ஸைஸில் ஆல்ரெடி பதிவு பண்ணவங்களுக்கோ சர்வீஸ் டேக்ஸில் ஆல்ரெடி பதிவு பண்ணவங்களுக்கோ இல்லைனா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கோ இந்த ஹெச்எஸ்என் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங் கோடு இதெல்லாம் வந்து ஒரு புதுசாக தெரியாது ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி இது நடைமுறையில் இருக்கிறதுனால அவாய்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு புதுசாக தெரியாது ஆனால் இப்போ ஒரு ட்ரேடர் அவருக்கு இந்த ஹெச்எஸ்என் கோடு அவரோட இன்வாய்ஸஸ்லாம் அவரோட ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் காட்டணும் அப்படின்றது அந்த லாவில் சொல்லியிருக்கு இந்த ஹெச்எஸ்என்று பார்த்து ஒன்றும் பெரிய பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ரொம்ப சிம்பிள்
அதுதான் ஹெச்எஸ்என் கோடு இதே மாதிரி இருக்கிறது தான் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங் கோட் சேவைக்கு உண்டான ஒரு காமன் அக்கௌண்டிங் கோட் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங் கோட் ரைட் இது எனக்கு எப்படி தெரியும் ஹெச்எஸ்என் என்னோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஹெச்எஸ்என் எப்படி எங்கே தெரியும்னா நோட்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க சிபிஇசி டாட் ஜிஓவி டாட் இனில் போனால் கிடைக்கும் அதோட ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணணுன்றதுக்காக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸில் ஜிஎஸ்டி ரேட் ஃபைண்டர் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு ஆண்ட்ராய்டு பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ அந்த ஆண்ட்ராய்டு பே பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருக்குது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் இலவசமாக நீங்கள் பதிவிறக்கம் பண்ணிக்கலாம் அதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹெச்எஸ்என் கோட் ஃபார் கூட்ஸு சர்வீஸ் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங் கோட் ஃபார் சர்வீசஸ் சேவைக்கு அதில் ஒரு சர்ச் ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே போயிட்டு பென் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஹெச்எஸ்என் கோடு அதுக்கு என்ன டிஸ்கிரிப்ஷனு அதுக்கு என்ன ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் அது மூணுமே கொடுத்துருவோம் அது ஸோ நீங்கள் அந்த சர்ச்சில் போய் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேண்டிய ஏன்னா இந்த ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வேல்யூ பேஸ்டு பர்சன்டேஜ் பேஸ்டு டேக்ஸ் நூறு ரூபா அப்படின்னா பதினெட்டு பர்சன்ட் அந்த நூறு ரூபாய்க்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ என்னோடய கூட்ஸுக்கு என்ன ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ்னு தெரிஞ்சதுனா தான் நான் வந்து அந்த ரேட் அப்ளை பண்ண முடியும் என்னோடய டேக்ஸ் அசஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஹெச்எஸ்என் கோடு தேவை ஸோ அதுதான் இந்த ஜிஎஸ்டி ரேட் ஃபைண்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸு ஆண்ட்ராய்டு பேஸ்டு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இருக்குது ஐஓஎஸ் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்துடும் ஓகே 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 அந்த ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பில் ஆஃப் சப்ளை அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த அதுவும் ஸ்லைட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஜிஎஸ்டி அந்த நேம் அந்த ஒரு மாடல் உங்களுக்கு அந்த பில்லோட மாடல் நேர்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு இந்த காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீமில் அவைல் பண்ணுறவர் ஓகே சப்ளை பண்ணும்போது ஒரு பில் போட்டு தானே சப்ளை பண்ணும் அந்த பில் எந்த மாடல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு பில் ஆஃப் சப்ளை நார்மல் சிம்பிளா இருக்கும் அதுல நார்மல் டாக்ஸ் பேயர் பாத்தீங்கன்னாக்க இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவாரு இன்வாய்ஸ்ல வந்து நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனா காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீம்ல இருக்கிறவர் இந்த பில் ஆஃப் சப்ளை ரைஸ் பண்ணா போதும் அதுல அக்ரிகேட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா டாக்ஸ் ரேட்ஸ் எல்லாம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிம்பிள் டிரான்சாக்ஷன் சிம்பிள் ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணா போறோம் அதுதான் பில் ஆஃப் சப்ளை சார் இப்போ நேர்களுக்கு அந்த ஜிஎஸ்டி ஹெல்ப் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் இடையிலே உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் கொடுக்குறோம் அடுத்த கேள்வி சார் இப்போ அந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டோம் அந்த லேக்ஸ் சொல்லிட்டோம் இல்லையா இதை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த மிட்வேல அந்த கிராஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ் எப்படி எப்படி அதை அவைல் பண்ணிக்கிறது அந்த ட்ரைடர் இந்த காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீமில் வரதா இல்லையா அப்படின்றத வருஷம் ஆரம்பத்திலேயே ஒருத்தர் டிசைட் பண்ணிடணும் ஒன்னாம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீமில் வரத்துக்கு தகுதியாக இருக்கேனா இல்லையான்றது போன வருஷம் எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் கிராஸ் பண்ணலன்னா தகுதி ஆகிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்புறம் நான் சப்ளை பண்ணுறது கூட்ஸாக இருந்ததுனா தான் எனக்கு அந்த எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு சேவைக்கு அது கிடையாது ரெஸ்டரண்ட் சர்வீஸ் தவிர சேவைக்கு கிடையாது கூட்ஸ்க்கு கூட ஐஸ்கிரீமுக்கு கிடையாது டொபேக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு கிடையாது அப்புறம் பான் ப பான் மசாலாவுக்கு கிடையாது இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் நான் பண்ணலை அப்படின்னா நான் காம்போசிஷன் லீவ் ஸ்கீம்குள்ளே வரலாம் ஒன்றாம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் இந்த டிஸ் இந்த டிக்ளரேஷனை கொடுக்கணும் எல்லாம் ஜிஎஸ்டிஎன் போர்ட்டலில் தான் பண்ணணும் அதுக்கு சிஓஎம்பி டூன்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது நான் இந்த சிஓஎம்பி டூ அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமானதெல்லாம் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜிஎஸ்டிஎன் போர்ட்டலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதுவே உங்களை கைட் பண்ணிட்டு போயிடும் இந்த காம்போ அந்த ஃபார்மை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் நீங்கள் என்ன ஃபில்அப் பண்ணணும் அப்படின்றதே அது ப்ராப்ட் பண்ணும் அதை வச்சு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா க்ராஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா க்ராஸ் பண்ண தேதியிலேருந்து நீங்கள் அந்த எலிஜிபிலிட்டியை லூஸ் பண்ணிடுவீங்க அதுக்கப்புறமா நீங்க காம்போசிஷன் டாக்ஸ் பேரா இருக்க மாட்டீங்க நார்மல் டாக்ஸ் நார்மல் டாக்ஸ் பேரா மாறினீங்கனாக்க நீங்க ஹையர் நார்மல் டாக்ஸ் ரேட் தான் கட்டணும் இந்த காம்போசிஷன் ரேட் கட்ட முடியாது நீங்க பண்ற சப்ளைக்கு அது வந்து ஹையர் ரேட்டா இருக்கும் இல்லையா ஹையர் ரேட்டா இருக்கும் போது உங்களுக்கு அதுக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டும் கொடுக்கணும் இல்லையா காம்போசிஷன் லீவி ஸ்கீம்ல இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் கிடையாது ஆனா நீங்க நார்மல் டாக்ஸ் பேரா மாறின உடனே அந்த இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ அதனால தான் அந்த நீங்க கிராஸ்
ஸோ நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒன்றாம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் கொடுக்க முடியாது அதனால் இருபத்தொன்னாம் தேதி ஜூலை மாதத்துக்குள்ள இந்த இந்த இன்டிமேஷனை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தது கவர்மெண்ட்டு இப்போ இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் அந்த பெனிஃபிட் ஸ்கீம் போகணுன்ற இன்டென்ஷனில் இந்த தேதி இருபத்தொன்னாம் தேதி ஜூலை மாதத்தை பதினாறாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு கவர்மெண்ட் ஸோ அதுக்குள்ள காம்போசிஷன் லேவி ஸ்கீம் நான் அவைல் பண்ணணும் இந்த வருஷத்துக்குன்னு சொன்னால் அந்த காம்ப் ஒன்னோ காம்ப் டூ அந்த ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணி ஜிஎஸ்டின் போர்ட்டலில் சப்மிட் பண்ணாக்கா நீங்கள் அந்த ஸ்கீம்க்கு எலிஜிபிள் ஆகிடுவீங்க ஓகே நேரில் அது ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் திரும்ப இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பிப்டீன் ஆக ஆகஸ்ட் அந்த டே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இது நிகழ்ச்சி பார்க்குறவங்க உங்களுக்கு தகவலாக நீங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை கூட சார் இப்போது உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா சார் பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து அன்ரிஜிஸ்டு ஒரு ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டேக்ஸ் கரெக்ட் இப்போ வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி லாலே என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ரிஜிஸ்டர்டு பர்சன் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கிட்ட இருந்து வாங்கினாக்க டாக்ஸை வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் பே பண்ணணும் செக்ஷன் நைன் ஃபோரில் அதை சொல்லியிருக்கு சரி ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்னு பேர் அதாவது வாங்குற ரெசிபியன்ட் ஆஃப் சப்ளை அந்த டாக்ஸை பே பண்ணுவார் அந்த ஸ்கீம் வந்து காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீமில் இருக்கிறவருக்கும் உண்டு ஏன்னா காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீமில் இருக்கிற ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக தான் இருக்க முடியும் இருந்த ஆகணும் இல்லையா ஸோ அவர் வந்து ஒரு அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கிட்ட இருந்து வாங்கினார்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசமில் டாக்ஸ் பே பண்ணும்போது அவர் நார்மல் ரேட்டில் தான் பே பண்ணணும் இந்த காம்போசிஷன் ரேட்டில் பே பண்ண முடியாது ஸோ ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் எந்த சுச்சுவேஷனில் வருதோ அந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீமில் இருக்கிற அசசி அவர் டாக்ஸ் பேயர் நார்மல் ரேட்டில் தான் பே பண்ணணும் அவரோட ஓன் சப்ளைஸ்க்கு மட்டும் தான் காம்போசிஷன் ரேட்டில் பே பண்ண முடியும் ஓகே 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 இது ஒரு நல்ல நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு சந்தேகம் தெரியாது அது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அந்த சமயம் அங்கே வந்து ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ரிவர்ஸ் சார்ஜில் கட்ட வேண்டிய டேக்ஸ் நார்மல் ரேட்டில் கட்டணும் காம்போசிஷன் அவரோட ஓன் சப்ளைக்கு எல்லாத்துக்கும் காம்போசிஷன் டேக்ஸில் கட்டணும் சார் இப்போ அடுத்து ஜென்ரலாகவே வரும் இப்போ வித்ட்ராவல் பண்ண பண்ணுற மாதிரி வாலண்டரி பண்ணிட்டாங்க இல்லை வித்ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன ரெமெடி ரைட் அதாவது இந்த எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன என்னெல்லாம் ப்ரொசீஜர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் நடுவில் விட்ரா கூட பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு தடவை ஆப்ஷன் அதாவது ஃபினான்ஷியல் இயர் ஆரம்பத்தில் அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா மார்ச் மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் அதை கட்டாயமாக ஃபாலோ பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது அந்த லா ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் திடீர்னு உங்கள் பிஸ்னஸ் மாடலுக்கு இந்த காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீம் ஒத்து வரலன்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் விட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஒரு முப்பதாம் தேதி நவம்பர் மாதம் நான் இது நான் நாளிலேருந்து நான் காம்போசிஷன் வேண்டாம் நான் நார்மல் டேக்ஸ் பேயராக இருக்கேன் அப்படின்னா அவர் அந்த விட்ராயல் கொடுக்கலாம் அகைன் அந்த சிஎம்பி ஃபோர்ன்ற ஃபார்மை ஃபைல் பண்ணி ஜிஎஸ்டிஎன் போர்ட்டலில் போட்டுணும் அண்ட் ஐடிசி ஜீரோ ஒன்ன்ற ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணி போட்டார்னா அவருக்கு அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாக்கு உண்டான டேக்ஸ் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டாக கிடைக்கும் பட் திடீர்னு அவர் வந்து திருப்பி அவரோட மை மனசை மாற்றி ஒரு பத்தாம் தேதி ஜனவரி மாதத்துலேருந்து திருப்பி காம்போசிஷன் லீவி ஸ்கீமில் வரணும் அப்படின்னா அந்த வருஷத்துக்கு முடியாது முடியும் ஆப்ஷன் வந்து ஒரு தடவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் பிஸ்னஸ் சூடு பிடிச்சா கூட அவரால் திருப்பி அந்த ஸ்கீம்குள்ளே வர முடியாது முடியாது அது அது கொஞ்சம் கவனமாக அந்த கவனமாக கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அவரோட பிஸ்னஸ் மாடலுக்கு இந்த ஸ்கீம் சூட்டபுளாக இருக்கா இல்லையா இல்லை நம்ம நார்மல் ஸ்கீமுக்கு போனால் அது ரொம்ப அட்வான்டேஜாக இருக்குமான்னு அவர் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டெசிஷன் எடுக்க முடியும் ஸோ ஒரு தடவை டிக்ளேர் பண்ணதை ஒரு தடவை விட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை விட்ரா பண்ணிட்டாருனா திருப்பி அந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் அவர் உள்ளே வர மாதிரி முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஓகே சார் இப்போ இதில் இருக்கணும் இந்த எக்ஸ்போர்ட் பற்றியும் அந்த ஜாப் ஒர்க் பற்றியும் இந்த காம்போசிஷன் லெவிஸ் கிம்ல உள்ளவங்க அவங்களுக்கு என்ன சார் இது எக்ஸம்டடா இல்லை இதையும் இது எக்ஸ்போர்ட் எல்லாமே வந்து ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை அப்படின்னா நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு டேக்ஸ் லைபிலிட்டி கிடையாது அது எக்ஸம்டட் சப்ளை தானே ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைக்கும் எக்ஸம்டட் சப்ளைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை ஒருத்தர் செய்கிறாருனா அவரோட சப்ளைக்கு லைபிலிட்டி ஜீரோ ஆனால் அவர் வாங்குற இன்புட்ஸுக்கு உண்டான டேக்ஸ் கிரெடிட் எல்லாத்தையும் அவர் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எக்ஸம்டட் சப்ளை ஒருத்தர் செஞ்சார்னா அதே தான் அவரோட சப்ளைக்கு டேக்ஸ் லைபிலிட்டி ஜீரோ
ஆனால் இம்போர்ட் பண்ணலாம் இம்போர்ட் பண்ணுறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அவருக்கு ஏன்னா இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணுவார் பட் அவர் காம்போசிஷன் லிவி ஸ்கீமில் இருந்தாருன்னா அவர் பே பண்ணுற ஐ ஐஜிஎஸ்டியை இன்புட் டேக்ஸ் கண்டிட்டாக எடுக்க முடியாது அது அவர் காஸ்ட் டு த கம்பெனி ஆகிடும் செய்ய ஒருத்தரை <laughs> அண்ட் அந்த கம்ப்ளைன்ஸ் அந்த கஷ்டம் அந்த கம்ப்ளைன்ஸ் கஷ்டம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்க ஸ்மால் சப்ளையர்ஸ் அந்த கஷ்டம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால அவங்க வந்து அவங்களோட டேக்ஸ் செல்ஃப் அசஸ்டு டேக்ஸை குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸ் பே பண்ணால் போகும் ரைட்டாக மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பே பண்ணால் போகிறோம் அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் கூட மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபைல் பண்ணால் போகும் எந்த பீரியட்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணுனாக்கா இந்த குவார்ட்டர் முடிஞ்சு அடுத்த வர மாதத்தில் பதினெட்டாம் தேதிக்குள்ளே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணோம் பதினொன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினெட்டாம் தேதிக்குள்ளே அவர் இந்த மூணு மாதத்துக்கு அசஸ் பண்ண டேக்ஸ் லைபிலிட்டி அந்த அதுக்குள்ளே கட்டிடணும் ஸோ இப்போ ஜூலை மாதம் நான் வந்து காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீமில் வரேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார்னா ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் செப்டம்பர் இந்த மூணு மாதத்துக்கு உண்டான டிரான்சாக்ஷனை ஜிஎஸ்டிஆர் ஃபோர்னு ஒரு ரிட்டர்ன் இருக்குது சரி அந்த ரிட்டர்னில் போட்டு அதுலேயும் அக்ரிகேட்டாக கொடுத்தா போகிறோம் மற்ற நார்மல் டேக்ஸ் பேயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்வாய்ஸ் வைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் இவர் வந்து டோட்டல் டிரான்சாக்ஷனை சொன்னால் போதும் அக்ரிகேட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா போதும் அதை அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதிக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணும் பதினொன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினெட்டாம் தேதிக்குள்ளே அந்த செல்ஃப் அசிஸ்ட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டியை பே பண்ணணும் அந்த என்ன மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸஸை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக கிரெடிட் கார்டு மூலமாக பே பண்ணலாம் இல்லைனாக்கா இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலமாக பே பண்ணலாம் டெபிட் கார்டு மூலமாக பே பண்ணலாம் நெஃப்ட் ஆர்டிஜிஎஸ் மூலமாக பே பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் காம்போசிஷன் லிவி ஸ்கீமில் இருக்கிறவருக்கும் உண்டு அவங்களுக்கு <laughs> 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 அதெல்லாம் அவங்களுக்கு போய் சேரணும்ன்ற ஒரு இன்டென்ஷன்ல தான் இந்த இந்த ஸ்கீமே ஆக்சுவலா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க ரைட் ரைட் சரி ஏற்கனவே ஒன்று சொன்னீங்க இந்த இன்டர்ஸ்டேட் சம்மந்தமாக ஒன்று சொன்னீங்க இல்லையா அந்த வெப் அந்த அதில் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஒரு தகவலாக்க சொல்லுங்களேன் இப்போ இங்கே இருந்துட்டு ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம் இது எல்லா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பொருந்தும் இல்லையா மற்ற மாநிலங்களுக்கும் பொருந்தும் ஒரு தகவல் ஆமாம் அதாவது என்னன்னாக்கா இந்த த்ரெஷோ லிமிட் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் இல்லை ஐம்பது லட்சம் சொன்னேன் இல்லையா நீங்க ஒரு ஸ்டேட்ல காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீம் நான் அவைல் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க பல மாநிலங்கள்ல உங்களோட பிஸ்னஸ் ஃபிட்பிரிண்ட்ஸ் இருக்கலாம் நீங்க கர்நாடகாவில் ஒரு ஃபேக்டரி வச்சிருக்கலாம் ஹைதராபாத்ல ஒரு ஃபேக்டரி வச்சிருக்கலாம் மகாராஷ்டிரால ஒரு ஃபேக்டரி வச்சிருக்கலாம் இந்த எல்லா டேர்னோரும் சேர்த்து தான் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா இல்லையா நீங்க தமிழ்நாட்டில் நான் காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீம் அவைல் பண்றேன் அப்படின்னு டிக்ளரேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா மற்ற ஸ்டேட்ஸ்ல நீங்க நார்மல் டேக்ஸ் பேரா இருக்க முடியாது ஸோ த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி உங்களோட அந்த பேன் நம்பருக்கு எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களோ ஒரு ஸ்டேட்டில் நீங்கள் ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா அது எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் பொருந்தும் ஸோ எல்லா ஸ்டேட்லேயும் நீங்கள் அந்த காம்போசிஷன் லெவி ஸ்கீம் தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஸ்டேட்டில் நான் நார்மல் டேக்ஸ் பேராக இருக்கேன் இன்னொரு ஸ்டேட்டில் நான் காம்போசிஷன் லெவி பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டூவெல் ரெண்டு போட்டில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது என்ன <laughs> அதுக்குண்டான இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த டேக்ஸ் என்னைக்கு பே பண்ணணுமோ அந்த டேட்லேருந்து 
இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் டேக்ஸ் இன்றைக்கி பே பண்ணுறீங்களோ அது வரைக்கும் பதினெட்டு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும் ஈக்குவல் பெனால்ட்டி பே பண்ணும் என்ன டேக்ஸ் லைபிலிட்டியோ அது ஈக்குவல் பெனால்ட்டி தெரிஞ்சு தெரியாமல் செஞ்சாக்க கொஞ்சம் லா வந்து மன்னிக்கும் தெரிஞ்சு செஞ்சிங்கன்னாக்க ரொம்ப சிவியராக சிவியராக இருக்கும் ப்ராசிக்யூஷன் லான்ச் பண்ணலாம் அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கூட பண்ணலாம் இது நான் வந்து பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லலை ப்ரொவிஷன் இருக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கு பட் நார்மலாக ஃபாலோ பண்ணுற வரைக்கும் லா எதுவுமே ஒன்றும் பிரச்சனை பண்ணார் தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணாக்க ஆக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் ஓகே பிஸ்னஸ் ஃபேர் ரொம்ப நன்றி சார் ஜிஎஸ்டி பற்றி இன்னைக்கு நிறைய தகவல் நம்ம கூட கொடுத்தாங்க பொதுகின் சார்பாக அவருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச்